Olá meninas, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje estou a filmar no meu computador porque a minha câmera infelizmente avariou e tem sido o que me tem impedido de fazer vídeos porque eu estava a pensar em comprar uma câmera nova e juntar algum dinheiro e assim, uh, mas como eu comprei o computador só em março, ainda não passou tempo suficiente e eu ainda não tinha decidido que câmera queria nem nada do género e... Uh, não estava a conseguir encontrar uma solução, então agora decidi filmar alguns vídeos no meu computador porque ele é bastante recente e tem uma câmera HD, portanto eu acho que dá para pelo menos desenrascar até que eu conseguir uma câmera nova. Eu já vos tinha mencionado um, noutros vídeos que a minha câmera estava a ficar um bocado maluca e finalmente parece que quis a reforma. E então uh, hoje estou a filmar para vocês aqui no computador, eu espero que não se importem. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing da Zara. Na verdade eu já abri a encomenda porque uh, eu quis experimentar as coisas para vos dizer um, o que é que eu achava. Até porque agora a filmar no computador não consigo levar a câmera comigo para o espelho ou uma coisa do género. Portanto eu queria dizer-vos um, o que é que achei de cada peça. Mas eu estava a ver o site, eu não tenho ido a nenhuma loja Zara ultimamente. Eu estava a dar uma vista de no site e havia alguns básicos que chamaram a minha atenção. E há coisas que quando chegam na nova coleção... Uma pessoa tem que as comprar logo porque elas depois desaparecem. Uh, então eu decidi encomendar, pensei na pior dos casos, vou à loja para devolver, porque hum, dá para devolver no, em qualquer loja Zara, inclusive a Zara Kids, que nós temos aqui na Covilhã. E também dá para chamar uma pessoa da transportadora para fazer a devolução, se for preciso. E portanto, houve coisas que eu gostei que vou manter e há coisas que eu vou devolver, portanto vamos começar e eu partilho tudo convosco. Primeira coisa que foi para o meu carrinho foi um perfume oriental. Vocês sabem que eu adoro o oriental da Zara. Eu acho que é um perfume até algo sofisticado. Não é nada assim, tipo, um perfume daquele super caro. Nada de género, mas para o dia-a-dia -dia, eu acho que é bastante bom. Um, e eu estava na dúvida se havia de voltar a comprar o oriental ou não. Eu falei disso no meu último vídeo de produtos terminados. Um, e depois eu vi este aqui que tem 100ml. Custou 12,95, portanto eu achei que valeu super a pena. E eu gosto muito do cheirinho, principalmente para o outono e inverno. E eu acho que é um bom perfume para o dia-a-dia. -dia. Eu acho que vou investir num perfume melhor para usar ao fim de semana, ou para jantar, ou qualquer coisa assim. Mas para o dia-a-dia, -dia, eu acho que este aqui vai servir perfeitamente. Uh, e o preço uh, compensou imenso, porque este perfume é enorme. Eu acho que não é, eu disse 100ml, mas não, é 200ml. 200ml por 12,95, valeu imenso a pena. Comprei também uma carteira da linha básica da Zara. Uma coisa que eu gosto quando compramos online é que vem sempre tudo assim nos saquinhos, o que é ótimo depois para guardar. Mas eu vi esta carteira, que é da linha Special Price, que é etiqueta, e eu há muito tempo que andava a procurar assim de uma carteira preta, super simples, ligeiramente maior que a minha da Bimbe Lola, porque eu uso a pequenina da Bimbe Lola no dia a dia, para porta-moedas e assim. Mas eu acho que, às vezes, quando quero levar algo mais, quando não preciso, por exemplo, de, da minha City, que leva o computador e tudo mais, queria assim uma coisa mais intermédia. Então, quando vi esta no site, achei que era perfeita, porque ela tem um ar, assim, bastante minimalista. Uh, e eu gostei do design. Ela foi super barata, foi R$19,95 ou R$19,99. R$19,95, uh, portanto é super acessível para uma carteira da Zara e as carteiras da Zara nunca me desiludiram um, e ela tem um fecho aqui à frente, que dá para pôr o telemóvel e assim mais umas coisas e depois tem esta aba que abre, ela é assim bordo por dentro e depois tem um, duas uh, divisórias, o que também é bom para separar as coisas e acho que tem o tamanho uh, ideal. Ela não tem assim uma textura um, tão suave como por exemplo as City ou as Mini City que eu também tenho da Zara, mas também ela foi tipo metade do preço. Uh, eu paguei acho que 49,95 pela City grande e acho que 39,95 pelas City mais pequeninas e esta aqui foi 19,95, portanto não nos podemos queixar, mas mesmo assim eu acho que ela tem uh, bastante boa qualidade, mesmo aqui a alça um, está bem, bem segura, o fecho não prende e portanto eu acho que ela continua a ter qualidade apesar do preço e portanto acho que foi uh, uma boa compra. Eu sempre gostei da tendência das botas acima do joelho, mas eu não sou propriamente magra e portanto nunca encontrei nenhumas que achei que me favorecessem e eu vi estas. 
uh, no site da Zara, que tem elástico atrás e, portanto, eu pensei um, que provavelmente elas serviriam, porque algumas ficam muito apertadas, outras, se for, por exemplo, uh, se eu já experimentei uma vez uma plus size, mas como eu não sou exatamente plus size, elas, a plus size depois começava a escorregar pela perna, então às vezes é um bocadinho complicado. E porque esta tem elástico atrás, uh, eu achei que provavelmente serviriam. E eu gostei bastante do modelo, porque elas são assim, um, são bastante simples e são assim mais uh, bicudas, não é? E portanto alongam a silhueta e tem um bocadinho de salto. Isto já é um bocadinho de salto para mim, não são tão rasas, portanto acabam por ser um bocadinho mais confortáveis. E eu acho que elas são bastante femininas e elegantes. Elas têm um fecho lá dentro para ajudar a calçar. Uh, e elas foram apenas R$39,95, que eu acho que é ótimo para uma bota deste género. Todas as outras que eu vi eram bastante mais caras. Uh, e elas servem. Elas servem na perna, eu consigo calçá-las uh, bem. Uh, não, não sinto a perna demasiado apertada, mas elas também não vão escorregar. Uh, e isso, obviamente, é graças ao elástico. Eu gosto bastante do design, do estilo. Elas servem, são confortáveis, mas eu ainda não sei se vou ficar com elas. Porque um, eu não sei se me favorece e estou um bocadinho indecisa. Normalmente quando eu estou indecisa sobre alguma coisa eu decido não ficar com essa coisa. Uh, seja que peça de roupa for ou acessório ou o que for. Porque normalmente quando eu gosto tenho a certeza 100% de gosto e quero e vou ficar e acabo por usar muito. Quando eu não tenho a certeza a maior parte das vezes o que acontece se eu ficar é que depois acabo por não usar. Agora, já aconteceu o contrário, mas na maioria das vezes é o que acontece. E portanto, eu não tenho a certeza se vou ficar com elas, porque não sei se me favorece. Eu acho que vou ter que experimentar com alguns dos conjuntos que eu estava a pensar usar, com vestidos e com os uh, calções de inverno e assim, para ver o que é que acho. Mas se vocês costumam ter esse problema de as botas um, acima do joelho não servirem muito bem, ou algo do género, um, experimentem estas. Como vocês podem ver, elas têm o formato da perna, portanto esta é a parte de trás da perna, não é? E esta parte fica acima do joelho. Um, e eu acho o design bastante, bastante bonito e novamente estas são da linha Zara Basic. Eu também encomendei um par das calças de cintura média uh, skinny uh, da Zara. Eu gosto bastante deste modelo de calças, elas têm cintura média, por isso elas ficam mesmo abaixo do umbigo, ou seja, elas não são descidas, mas também não são subidas, são cintura média e eu acho que para o dia a dia são das mais confortáveis. Eu tenho um par em ganga clara e um par numa ganga assim cinzenta escuro, parece preto lavado. E então queria umas assim mais azuis escuras agora para o outono e inverno e estas eram 19,95 e portanto eu decidi aproveitar. Mas eu tive um problema com elas. Que é, eu encomendei-as no tamanho que tenho as outras e no meu tamanho habitual, mas estas por alguma razão não servem. Uh, eu acho que, não sei se o corte é um bocado mais pequeno, porque o modelo é o mesmo das uh, outras que eu tenho, mas tem tipo isto de diferença na cintura e portanto eu não consigo apertar o botão, eu tinha que me deitar na cama e quase esmagar-me a mim própria e portanto eu acho que vou ter que trocar pelo tamanho acima. Mas também tenho receio que o tamanho acima não sirva tão bem na perna como estas. Portanto, vou ter que ver. Uh, mas realmente fiquei um bocado surpreendida porque as outras que eu tenho são neste tamanho. Uh, não sei se há uma mudança de forma, se estas, apesar de serem cintura média, são um corte ligeiramente diferente. Portanto, eu acho que vou devolver estas e tentar encomendar o tamanho acima ou então esperar por ir para uma loja para experimentar, mas as calças de cintura média da Zara são ótimas, são super confortáveis, têm um bocadinho de elástico e portanto eu gosto bastante delas para o dia a dia. A minha última compra foi um vestido e eu acho que os vestidos pretos são um essencial no roupeiro. Um, eu tenho vários vestidos pretos, mas não tinha nenhum de manga comprida e muitas vezes nós podemos usar um cardigan por cima dos outros vestidos e tudo mais, mas Muitas vezes não há nada como um vestido de manga. E então eu vi este lá no site, que é um vestido preto bastante simples. Portanto, ele é... Deixa-me lá engrupá-lo aqui. Ele é básico, prende um bocadinho aqui na zona da cintura, não sei se vocês conseguem ver. E depois abre um bocadinho a saia. 
E as mangas têm uh, um elástico na ponta que eu acho que lhe dá um detalhe uh, bonito. Ela é um vestido super simples, super básico. Eu acho que ela é ótimo para quem tiver que vestir um bocadinho mais formal para trabalhar. Um, ele foi 29,95, não é assim nada por aí além para um vestido um, e assenta muito bem. E eles têm até ao XXL este vestido, por isso mesmo se vocês vestirem um tamanho um bocadinho maior, uh, provavelmente vão conseguir encontrar lá uh, o tamanho. Eu acho que ele foi uma excelente compra, ele assenta muito bem. Como eu disse, é um vestido básico, pode-se pôr um cinto para realçar a cintura, pode combinar com umas botas mais coloridas, Uh, com um casaco diferente, para dar um bocadinho de vida, ou com um colar assim mais chamativo. E portanto eu acho que ele é uh, muito versátil e uh, é sem dúvida uma peça que eu vou manter. Um, eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe que muitas vezes faz toda a diferença. Ele tem estas costuras aqui, que vêm aqui desde a meio da axila até um, à cintura se vocês conseguem ver muito bem, mas isso é ótimo porque isso significa que ele molda o peito e ao mesmo tempo afina a silhueta até à cintura e depois já abre mais e portanto eu acho que isso favorece bastante a figura de, da maioria das mulheres, principalmente quem for um bocadinho mais cheinha como eu um, e portanto recomendo muito este vestido. E pronto, meninas, estas foram todas as minhas compras na Zara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam-me se gostariam de ver mais vídeos deste género, se preferem ver os hauls normais com as coisas que eu... Porque se eu fosse fazer um haul normal, eu tinha recebido a encomenda, eu ia decidir o que é que ficava e o que é que devolvia e depois só vos mostrava num haul aquilo com que eu ia ficar. Portanto, assim é diferente porque eu mostrei-vos também aquilo que eu estou a pensar devolver. Um, portanto, digam-me se gostam deste formato, se preferem um haul normal. E por hoje é tudo, eu vejo no próximo. Tchau!